my dear students ఇప్పుడు మనమందరం కూడా పరీక్షలకు చాలా దగ్గరగా వచ్చినాం మీరందరూ కూడా ఎగ్జామినేషన్ డేట్స్ డిక్లేర్ అయిపోయినాయి ఎప్పటి నుంచో మీరు సమాయత్తమయ్యారు కాబట్టి ఒకసారి ఇప్పుడు నా పేరు రమణారెడ్డి స్కూల్ అసిస్టెంట్ జడ్పిహెచ్ఎస్ హెదిరావు బయో సైన్స్ ఒక బయో సైన్స్ పైన ఒక్కసారి మనం సింహాలోకనం హౌ టు ప్రజెంటేషన్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్స్ ఇంతవరకు మీరు నేర్చుకున్న ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు నేర్చుకున్న స్టడీస్ అంతా కూడా నాలెడ్జ్ ఓరియంటేషన్ దానిని ఇప్పుడు రిజల్ట్ ఓరియంటేషన్ గా మనం కన్వర్ట్ చేసుకునే సమయం మన ముందు ఉంది ఇంతవరకు మీరు ఏ ఎగ్జామ్స్ రాసిన ఈ టెన్ ఇయర్స్ విత్ ఇన్ క్లాస్ రూమ్ కాంపిటీషన్ లోనే రాశారు మీ స్టూడెంట్స్ తోనే కాంపిటీట్ అయ్యారు ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం మీరు వెళ్తున్నారు ఆల్రెడీ త్రీ పేపర్స్ రాశారు అనుకోండి కానీ ఈ రిజల్ట్ అంతా కూడా ఒకసారి స్టేట్ వైడ్ గా స్టూడెంట్స్ తో కాంపిటేటివ్ చేసి మీ రిజల్ట్ ను పొందే అవకాశం జీవితంలో ఇది మొట్టమొదటిది అవుట్ ఆఫ్ క్లాస్ రూమ్ నుంచి స్టేట్ వైడ్ గా స్టూడెంట్స్ తో కాంపిటేటివ్ చేసే అవకాశం మీ ముందుకు ఉంది కాబట్టి ఈ పరిస్థితి లోపల ప్రజెంటేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ కు ఒక్కొక్క ప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది ఏ విధంగా రాస్తే ఎగ్జామినర్ ను మనం కన్విన్స్ చేయగలుగుతాం ఇప్పుడు టీచర్ టీచ్ చేసేటప్పుడు మీకు అర్థమయ్యే విధంగా మీకు ఏ విధంగా కన్విన్స్ చేస్తే మీకు బాగా అర్థమవుతుందని ఎంత ప్రయత్నం చేస్తాడో క్లాస్ రూమ్ లో మీరు ఎగ్జామినేషన్ లోపల ఎగ్జామినర్ ను కన్విన్ చేసే విధంగా ప్రజెంటేషన్ చేయాలి పేపర్ పైన క్వశ్చన్ అంటే ఉంటుంది ఆన్సర్ ఉంటుంది మీకు అన్ని తెలిసే ఉంటుంది ఒక సిస్టమేటిక్ వేలో రాయలేకపోతే ఒక కీవర్డ్స్ ప్రజెంటేషన్ లేకపోతే మనం రాసే ఆన్సర్ లోపల కీవర్డ్స్ ఉండాలి ఒక వన్ మార్క్ టూ మార్క్స్ ఫోర్ మార్క్స్ వీటికి ఒక లెంత్ ఉంటుంది ఎంత ఆన్సర్ రాయాలి అనే అన్ని కూడా మనం ఈరోజు కొద్దిగా ఒకసారి మీకు తెలిసి ఉండవచ్చు అయినప్పటికీ ఒకసారి ఎగ్జామినేషన్ కి వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఒక పెద్ద బిగ్ కాంపిటీషన్ లోకి వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఒకసారి మళ్ళీ మనం ప్రిపేర్ అయ్యి మనం మానసికంగా సిద్ధంగా మెంటల్ గా ప్రిపరేషన్ అయ్యి ఉంటే ధైర్యంగా ప్రజెంటేషన్ చక్కగా ప్రజెంటేషన్ చేసి ఎగ్జామ్ని కన్విన్స్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది మీరందరూ కూడా ఇక్కడ ఒక పేపర్ ని తీసుకుని లెసన్ వైజ్ గా ఒక డిస్కస్ చేసుకుంటూ వద్దాం సిసి మోడల్ లో ఉన్నాం మనం క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అన్నది మీకు ఆల్రెడీ ఇప్పటికీ మీ సబ్జెక్ట్ టీచర్స్ అందరు కూడా చెప్పింటారు అయినప్పటికీ మన దగ్గర ఉన్న వరకు కొన్ని పేపర్స్ ను క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఉంటుంది ఆన్సర్ తెలిసి ఉంటుంది అకాడమిక్ కాంపిటీషన్స్ బేస్ చేసుకుంటూ క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి కాబట్టి ఒకసారి ఎగ్జామినేషన్ లో ఉండే టెన్షన్ తో మనం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఒక ఆన్సర్ కు ఒకటి రాయడము ప్రజెంటేషన్ సరిగ్గా చేయకపోవడము కీవర్డ్స్ ను రాయలేకపోవడము వాటిని అండర్లైన్ చేసి హైలైట్ చేయలేకపోవడం కొన్ని మర్చిపోతూ ఉంటాం కాబట్టి మళ్ళొకసారి వాటిని గుర్తు చేసుకునే ప్రయత్నమే మీ ముందుకు నేను వచ్చాను అయితే ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకుందాం మొట్టమొదట క్వశ్చన్ పేపర్ మీకు అందరికి తెలుసు ఫస్ట్ బిట్ లోపల వన్ టు సెవెన్ వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వన్ టు సెవెన్ వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి తర్వాత ఎయిత్ థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ టూ మార్క్స్ ఫోర్టీన్త్ టు సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ వరకు ఫోర్ మార్క్స్ ఉంటాయి మీకు అందరికి తెలుసు ఒక ఒక పేపర్ ను మొత్తం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇక్కడ అన్ని ఆన్సర్ చెప్పే ప్రయత్నం కాదు క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా వస్తున్నాయి ఏ విధంగా ఆన్సర్ చేస్తాం దాని ఇక్కడ క్వశ్చన్ చదువుతుంటారు మీకు ఆన్సర్ వస్తే ఇమీడియట్ గా ఒకసారి చేసుకోండి నోట్ చేసుకోండి ఒక డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి నోట్ చేసుకోండి ఆన్సర్ వెతకడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఈ డిస్కషన్ లో అలా కొన్ని క్వశ్చన్స్ మీరు నోట్ చేసుకుని ఆన్సర్స్ వెతుక్కోగలిగితే మళ్ళొకసారి టోటల్ రివిజన్ అవుతుంది ఈ టైప్ క్వశ్చన్స్ వస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అన్నది మీకు ఐడియా వస్తుంది ప్రతి ఆన్సర్ చెప్పే ప్రయత్నం నేను చేయను క్వశ్చన్స్ ఎట్లా వస్తాయి ఎట్లా ప్రజెంటేషన్ మాత్రమే ఎందుకంటే ఈ ఉన్న వన్ అవర్ లో మనం ఇది మాత్రమే ప్రయత్నం చేస్తాం ఫస్ట్ ఒక మోడల్ పేపర్ చూద్దాం మనం సెవెన్ క్వశ్చన్స్ వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ నేను క్వశ్చన్స్ రీడ్ చేస్తున్నాను యురేషియా అనగానే మీ ఫస్ట్ వన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కు వన్ వర్డ్ ఆర్ వన్ సెంటెన్స్ ఆన్సర్ రాయాలి త్రీ ఫోర్ సెంటెన్సెస్ రాయకూడదు కీ వర్డ్ ఒకటే యూజ్ చేయాలి వన్ కొన్నిటికి వన్ వర్డ్ ఏ ఉంటుంది కొన్నిటికి గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అంటే ఇట్ వన్ సెంటెన్స్ లో ఇట్ ఇస్ ఎనఫ్ అంతకంటే ఎక్కువ రాయకూడదు ఒక ఆన్సర్ రాసిన వెంబడే ఒక ఆన్సర్ మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఈ విధంగా పేపర్ ఉన్నప్పుడు ఒక మార్జిన్ ఉంటుంది ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ వేస్తాం మనము ఒక క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసిన వెంబడే పెన్సిల్ తోటి మీరు ఒక అండర్లైన్
మళ్ళీ ఇంకొక ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేసి ఉంటారు మళ్ళీ అది ఆన్సర్ ఇట్లా ప్రతి క్వశ్చన్ కు ఆ విధంగా ఒక సపరేషన్ పెట్టేస్తే చాలా బాగుంటుంది మంచి ఉంటుంది ఎగ్జామినర్ కు ఇబ్బంది కాకుండా ఏ ఆన్సర్ కు దానికి ఉంటుంది కొన్ని ఆన్సర్స్ ఎట్లా చేయాలి పాయింట్ వైజ్ గా పేరాగ్రాఫ్ వైజ్ గా డయాగ్రామెట్ ఎట్లా ఉంటుందో డిస్కస్ చేద్దాం మనం ఊరికే చెప్పడం కంటే ఎగ్జాంపుల్ గా యురేషియా అనగానేమి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చిన వాళ్ళు ఆన్సర్ చేసుకోండి రాని వాళ్ళు నోట్ చేసుకోండి దాని సరే ఫస్ట్ కొన్ని ఆన్సర్స్ చెప్తాను మూత్రపిండాలు పని చేయకుండా నీరు వ్యర్థ పదార్థాలు శరీరంలో నిలువ ఉండే విధానాన్నే యురేషియా అంటారు ఒక సెంటెన్స్ వచ్చింది ఇంతకంటే ఎక్కువ చెప్పకూడదు ఇంతే రాయాలి తర్వాత ఊపిరితిత్తుల నుండి గుండెకు రక్తాన్ని తీసుకుపోయే రక్తనాళమేది ఒక్కటే వడులో ఆన్సర్ వస్తుంది ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసిన దానికి ఒక సెంటెన్స్ లో ఆన్సర్ వచ్చింది అంతే రాయాలి ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ రండి ఊపిరితిత్తుల నుంచి గుండెకు రక్తాన్ని తీసుకుపోయే రక్తనాళమేది ఒకటే వర్డ్ ఆన్సర్ అంతే చాలు మనం ఎంత పెద్దగా పైన వన్ సెంటెన్స్ రాసాం దీని కొరకు ఊపిరితిత్తుల నుంచి గుండెకు తీసుకుపోయే రక్తనాళము ఇది సో అండ్ సో అని రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఆ రక్తనాళం పేరు రాస్తే చాలు నేను చెప్పడం లేదు కొన్ని ఆ రక్తనాళం పేరు రా ఒక వర్డ్ ఇస్ అంతే తర్వాత ఎయిడ్స్ ని కలుగజేసే వైరస్ పేరేమి అంతే ఆ వైరస్ పేరు రాస్తే చాలు అంతే సెంటెన్స్ కెళ్ళకండి ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి పండ్లు విటమిన్లకు గొప్ప కానుక పండ్లు అనేటివి విటమిన్లకు ఒక గొప్ప కానుక దీనిని నీవు ఎలా ప్రశంసిస్తావు ఇది నీ ఓన్ వర్డ్ గా ఆల్రెడీ మనం ఇంతవరకు ప్రశంసన ఉంటాయి కదా ఆ ప్రశంసించుకోము అభినందించుకోము అనేది మనకు ఉంటాయి అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ లో అదొక క్వశ్చన్ ఉంది అభినందించడం ఈ పండ్లు విటమిన్లకు గొప్ప కానుక ఎట్లా ప్రశంసిస్తావు నీ ఓన్ సెంటెన్స్ లో ఒకటే సెంటెన్స్ ఒక రెండు మూడు సెంటెన్స్ రాయడానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు జీవ పరిణామాలకు జీవ పరిణామమునకు ఏవేని రెండు నిదర్శనాలు జీవ పరిణామానికి ఎన్నో నిదర్శనాలు ఉండొచ్చు మన సిలబస్ లో అడుగుతున్నాయి రెండే కాబట్టి రెండు వన్ వన్ అని ఒకటి రెండు అని ఈ ఇటువంటి పాయింట్స్ రాస్తున్నప్పుడు మార్జిన్ బయట ఎలాంటి పాయింట్స్ నెంబర్స్ రాయకూడదు విద్యార్థులకు మళ్ళీ చెప్తున్నారు ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ వచ్చింది అనుకోండి వన్ టూ అని ఇక్కడ నెంబర్స్ రాసి ఇక్కడ ఆన్సర్స్ ఎప్పుడు రాయచ్చు ప్రయత్నం చేయి ఆన్సర్ కు సంబంధించిన పాయింట్స్ ను ఇన్సైడ్ ద మార్జిన్ ఓన్లీ యూ షుడ్ రైట్ ఆల్వేస్ ఇన్సైడ్ మార్జిన్ తీసుకునాలి ఆ విధంగానే కొద్దిగా మార్జిన్ కు దూరంగా తీసుకుని ఆన్సర్స్ ను ఈ విధంగా రాయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి వన్ వర్డ్ ఆన్సర్స్ అన్నిటి కూడా మిడిల్ ఆఫ్ ది పేజ్ లో రాసే ప్రయత్నం చేస్తే హైలైట్ గా కనిపిస్తుంది ఎగ్జామినర్ ఈజీగా వస్తుంది సినాప్స్ నాడీ సంధి పటం గీచి భాగాలను గుర్తించు తెలుసు మనకు నాడి సంధి చింపుల్ గా పటం గీసి ఎన్ని భాగాలు ఉంటాయి అని మాత్రమే గుర్తించాలి పెద్ద పట జనరల్ గా వన్ మార్క్ లో ఇట్లాంటివే వస్తాయి ఇంకా కొన్ని ఏం అడుగుతారంటే ఒకటి ఇస్తాడు ఈడనేమో పటం గీసి భాగాలను గుర్తించమన్నాడు ఇంకొకసారి పటం ఇస్తాడు ఇట్లా ఇస్తాడు ఇచ్చి దీంట్లో ఈ ఈ భాగాలను గుర్తించండి ఏ బి అంటాడు అంతే అంటే ఏ ఏం చెప్తుంది ఇది క్రోమోజోమ్ ఏ ఏం తెలియజేస్తుంది బి ఏం తెలియజేస్తుంది ఇది క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ అనుకుందాం అప్పుడు ఏం చేస్తాము సెవెన్ క్వశ్చన్ అని రాసి ఏ ఆ భాగం పేరు రాస్తాం బి దాని పేరు రాస్తాం మళ్ళీ మనం ఇక్కడ పటాన్ని గీసి దాని భాగం గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉండదు అడుగుతున్నది ఏంది శుక్రకణం యొక్క రెండు భాగాలను గుర్తు పెట్టినాడు ఏ బి లేదా వన్ ఆర్ టూ అని పెడతాడు ఏ భాగం పేరేది బీకు పేరేది ఆ వాటిని మాత్రం రాస్తే చాలు క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఇది సెవెంత్ క్వశ్చన్ రాసి వాటి రాస్తే చాలు మిడిల్ ఆఫ్ ది పేజ్ లో అంతే తప్ప మళ్ళీ పటాన్ని గీసి భాగాలు గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉండదు ఇది మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి తర్వాత మొక్కలలో శ్వాసక్రియలు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విడుదల అవుతుందని చేసే ప్రయోగములో నీకు కావలసిన పరికరాలు ఏమిటి మనకు లెసన్ లో ఉంది శ్వాసక్రియలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది అని ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ కొరకు పరికరాలు మాత్రమే మొత్తం పరిమణ ఉద్దేశము పరికరాలు విధానము జాగ్రత్తలు పరిశీలన ఫలితము ఈ విధంగా మనం చదువుకుని ఉంటాం ఆ పద్ధతి అవసరం లేదు ఇక్కడ ఏమడుతున్నాడు ఓన్లీ ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ లోపల పరికరాలు మాత్రమే రాయాలి ఒకసారి ఆ ఎగ్జామ్ లోపల ఆ ప్రయోగం లోపల ఉపయోగించిన రసాయన పదార్థాలు ఏవి అని అడగచ్చు లేదా ఆ ప్రయోగం లోపల నీవు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్త ఏదని కూడా అడగవచ్చు 
కాబట్టి అవి జాగ్రత్త వన్ మార్క్ ఇది వన్ మార్కే ప్రయోగం మొత్తం రాయాల్సిన అవసరం లేదు కొన్ని సందర్భాలలో విద్యార్థులు అక్కడక్కడ పొరపాట్లు చేసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇట్లా వన్ టు సెవెన్ వన్ వర్డ్ ఆర్ వన్ సెంటెన్స్ లో మాత్రమే మనం చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఇప్పుడు టూ మార్క్స్ సెక్షన్ టూ కి వెళ్దాం శ్వాసక్రియలో ఊష్ణం విడుదల అవుతుందని నిరూపించి ప్రయోగము నువ్వు చేసినప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు నేను ఇంతకుముందు చెప్పినాను ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటావు జాగ్రత్తలు ఏంటిది శ్వాసక్రియలో ఉష్ణం విడుదల అవుతుంది గుర్తు తెచ్చుకోవాలి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విడుదల పైన ఏమన్నాడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ విడుదల అవుతుంది అనే దానికి ఒక ప్రయోగం ఉంది నేను ఆన్సర్ చెప్పడానికి మీ ముందుకు రాలేదు ఇప్పుడు మీకు రీకాప్సులేషన్ గుర్తు తెచ్చి క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా వస్తే ఏ విధంగా ప్రజెంటేషన్ చెప్పడానికి మాత్రమే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఈ టైం లోపల మీరు ఆన్సర్స్ గుర్తు తెచ్చుకోవడానికే ప్రయత్నం చేయండి అయితే పై ప్రయోగంలో మనం వన్ మార్క్ క్వశ్చన్ లో కావాల్సిన పరికరాలు అడిగింది ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటావు ఆ ప్రయోగం లోపల ఆ జాగ్రత్తలు ఒకటి రెండు ఆ రెండు జాగ్రత్తలు రాస్తే సరిపోతుంది కింద ఇచ్చిన జీర్ణ వ్యవస్థ లోని భాగాన్ని పరిశీలించండి అది ఏమిటి జీర్ణక్రియలో దాని పాత్ర ఏమిటి ఒక చిన్న పటం ఇచ్చండి అంతే నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగానే టూ మార్క్స్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తున్న అన్ని కూడా టూ మార్క్స్ మాత్రమే ఇది పటం క్వశ్చన్ ఏం అడిగినాడు ఇచ్చిన జీర్ణ వ్యవస్థ లోపల ఇది ఒక భాగం దీన్ని పరిశీలించి ఈ భాగం పేరేమి రాయాలి జీర్ణక్రియలో దీని పాత్ర ఏమిటి రెండే సెంటెన్సెస్ ఈ భాగం పేరేంది జీర్ణ వ్యవస్థలో పెద్ద పేగు నేను మీకు చెప్తున్నాను రాస్తున్నాం వన్ పాయింట్ అయిపోయింది రెండో పాయింట్ ఏంది ఈ అడుగుతున్నాడు ఏంది దాని పాత్ర ఏమిటి జీర్ణ వ్యవస్థలో దాని పాత్ర ముఖ్యమైన పాత్ర ఒక నాలుగైదు సెంటెన్సులు ఏదో ఫోర్ మార్క్స్ ఆన్సర్స్ రాసినట్టుగా రాయకూడదు ఒక కీవర్డ్ ను ఉపయోగించి ఒక ఇంపార్టెంట్ సెంటెన్స్ రాయాలి ఈ విధంగా రాయాల్సిన అవసరం చాలా ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు ఈ సిసి మోడల్ లోపల అంతే ఆ విధంగానే ఉంటుంది తప్ప ఫోర్ మార్క్స్ ఆన్సర్ జీర్ణక్రియ మొత్తాన్ని ఇక్కడ ప్రజెంటేషన్ చేసిన అవసరము ఉండదు నెక్స్ట్ ఇంతకుముందు మనం చెప్పినట్లుగా భేదాలు పోలికలు ఇవన్నీ కూడా వస్తుంటాయి అవి ఇక్కడ ఉన్నాడు స్వయం పోషకాలు పరపోషకాలు ఈ రెండు మార్కుల క్వశ్చనే బాక్స్ కొట్టేసి ఐదోదో నాలుగు ఐదు రాయాల్సిన అవసరం ఉండదు కీవర్డ్ మెయిన్ స్వయం పోషకాలు పరపోషకాలు మెయిన్ పాయింట్ ఏంటిది తమంతకు తాము ఆహారం తయారు చేసుకున్న వాటిని స్వయం పోషకాలు ఆటో ట్రాప్స్ అంటాం ఆహారం కోసం ఇతర జీవుల ఇతర వాటిపై ఆధారపడని పరపోషకాలు అంటాం వాటికి ఎగ్జాంపుల్ వీటికి ఎగ్జాంపుల్ డెఫినేషన్ రాసేసి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తే సరిపోతుంది ఏ ఆన్సర్ ఇది ఈ టెన్త్ క్వశ్చన్ లోపల ఇది టెన్త్ క్వశ్చన్ లోపల ఏ మీకు జాగ్రత్తగా ఒక పేపర్ ఎట్లా ఉండాలంటే చూసి నెంబడి ఎగ్జామినర్ కు వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం లేకుండా క్లియర్ గా టెన్త్ క్వశ్చన్ లో రెండు అడిగినాడు ఏ బి ఏలో ఏం అడిగినాడు స్వయం పోషకాలు పరపో కింది భేదాలను రాయండి మాస్టికేషన్ రూమినేషన్ ఏం ఏం చెప్తున్నాం స్వయం పోషక ఇప్పుడు టెన్త్ క్వశ్చన్ లో ఆన్సర్ రాస్తున్నాం ఏ స్వయం పోషకాలు పరపోషకాలు రాస్తాం తర్వాత బి మాస్టికేషన్ రూమినేషన్ డెఫినేషన్స్ దానికి నాలుగైదు భేదాలు అవన్నీ ఉండొచ్చు ఏమేమో అవన్నీ అవసరం లేదు రెండు మార్క్స్ క్వశ్చన్ కాబట్టి దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఎన్ని మార్క్స్ క్వశ్చన్ అన్నది తర్వాత లెవెంత్ క్వశ్చన్ కొద్దాం గురుత్వానువర్తనము మరియు నీటి అనువర్తనము రెండింటికి ఎగ్జాంపుల్ గురుత్వానువర్చనం అనువర్తనము జియోట్రాఫిజం ఏంటిది గురుత్వాన అనువర్తనము నీటి అనువర్తనము ఈ రెండింటికి డెఫినేషన్స్ ఇంతకు ముందు పైన చెప్పినట్టుగా రాసేస్తే సరిపోతుంది ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి రాస్తే సరిపోతుంది మీ పరిసరాలలో ఉన్న ఏదైనా నీటి ఆవరణ వ్యవస్థను పరిశీలించడానికి వర్క్ షీట్ తయారు చేయండి అందులో ఉండే వివిధ ఆహార గొలుసులను గుర్తించండి ఇది జనరల్ గా మనము బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మనం చేసినటం ప్రాజెక్ట్ వర్క్ లాగా చేసినప్పుడు ఒక తయారు చేసినప్పుడు అందులో ఉండే ఆహార గొలుసులు నీటి ఆవరణ ఇక్కడ మనం ఏమంటారు నీటి ఆవరణ వ్యవస్థలో ఒక్క ఆహార గొలుసును గురించి రాస్తే చాలు నీటి ఆవరణ వ్యవస్థలో గుర్తు పెట్టుకోవాలి నీటి ఆవరణ వ్యవస్థలో ఉన్న ఉత్పత్తిదారులు ఏవి నీటి ఆవరణ వ్యవస్థలో ఉండే ప్రాథమిక వినియోగదారులు ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ అండ్ టెర్షరీ కన్జ్యూమర్స్ 
ప్రొడ్యూసర్స్ ప్రైమరీ సెకండరీ ఆ విధంగా ఒక ఫుడ్ చైన్ రాసిస్తే అయిపోతుంది అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్ నీటి ఆవరణ వ్యవస్థ మనకేదో తెలిసిందని గడ్డి మేక ఇట్లా మనము భౌమ్య ఆవర్తనం అంటే మామూలుగా భౌమ్య ఆవర్తన అని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకొని మనం రాస్తే తప్పు అవుతుంది ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు నీటి ఆవరణ వ్యవస్థను అన్నాడు ఎడారి ఆవరణ వ్యవస్థ అడగచ్చు కాబట్టి ఆ దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి క్వశ్చన్ ఇట్లా పెద్దగా ఇచ్చినప్పుడు ఏమన్నాలంటే దాన్ని అర్థం చేయాలి ఒకటికి రెండు సార్లు చదువుకున్నాను చదువుకొని కరెక్ట్ గా ఆ ఆహార బుగ్గులను కరెక్ట్ గా రాయండి మొట్టమొదటి ప్రొడ్యూసర్స్ ప్రైమరీ కన్జ్యూమ్ ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్స్ రాస్తాం ఉత్పత్తిదారులు ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ టెర్సరీ కన్జ్యూమర్స్ ఆహార బుగ్గులను రాసి పెట్టేస్తే సరిపోతుంది లేదా ఇలా రాసినా పర్ అలా కాకుండా కూడా మీ ఇష్టం ఒక సిస్టమేటిక్ గా మొట్టమొదట ప్రొడ్యూసర్స్ ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ యారో మార్క్స్ చూపిస్తూ కూడా రాస్తే సరిపోతుంది ఆ విధంగా చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం తర్వాత ఇదే టూ మార్క్స్ లో ఇంకొక క్వశ్చన్ మెండల్ తన ప్రయోగాలను బటాని మొక్కను ఎందుకు ఎంపిక చేసుకున్నారు ఇది మెండల్ తన ప్రయోగాల కోసం బటాని మొక్కను ఎంపిక చేసుకోవడానికి దాదాపు ఎన్ని కారణాలు ఉంటాయి ఏడు ఉన్నాయి ఇది రెండు మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ ఇవి ఒక టూ ఆర్ త్రీ రాస్తే సరిపోతుంది టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ హాఫ్ హాఫ్ అనుకుందాం ఇక్కడ ఎన్ని ఎన్ని రాయలేదు సామాన్యంగా ఒక్కొక్కసారి క్లియర్ గా అడుగుతారు ఏవన్నా రెండు అని అన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము ఒక రెండు ఇది ఏక వార్షికము ద్విలింగ పుష్పాలు ఉన్నాయి ఇట్లా కొన్ని ఏడు లక్షణాల లోపల ఏదన్నా ఒక రెండు లేదా మూడు రాసిస్తే ఎందుకంటే టూ మార్క్స్ కాబట్టి ఇట్ ఇస్ అన్ఫ్ అంతే రాయాలి పెద్ద సెంటెన్సెస్ ను మళ్ళీ ప్రశ్ననే ఆన్సర్ గా తయారు చేసి మెండల్ తన ప్రయోగాలను బటాని మొక్కలు ఎంచుకోవడానికి ఇవి కారణాలు అని మళ్ళీ మీద రాసి అట్లా అట్లా ఉండద్దు క్వశ్చన్ నెంబర్ రాసి వన్ ఆర్ టూ పాయింట్స్ అంతే వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కీ వర్డ్స్ కీ పాయింట్స్ మాత్రమే ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ దృష్టి కరెక్ట్ గా దొరుకుతుంది మనకు టైం సేవ్ అవుతుంది కరెక్ట్ ప్రజెంటేషన్ చేయడం వలన ఒక ఈజీగా అయిపోతుంది మనకి ఇది టూ మార్క్స్ ఒక పేపర్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఫోర్ మార్క్స్ ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ నుంచి వస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఇచ్చినాడు ఒక మోడల్ పేపర్ మనం ఎందుకంటే ఎగ్జాంపుల్ గా పేపర్ ని తీసుకుని క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేసుకుంటూ వద్దాం లెసన్ వైజ్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం మనం ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చినాడు ఒక టేబుల్ ఇస్తాడు టేబుల్ ఇచ్చినాడు వర్గం పేరు విసర్జక వ్యవస్థ ఎక్స్క్రీటర్ సిస్టమ్ ఇవి ఇచ్చినాడు ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చినాడు అనలిడా ప్రోటోజవా మలస్కా సరిసూపాలు పక్షులు క్షీరదాలు రిప్టైల్స్ బర్డ్స్ మామల్స్ ఇకైనోడర్మేటా పొరిఫెరా సిలిండరేటా ఆర్థోపేడా ప్లాటీ హెల్మెంతిస్ నిమాటల్ మెంతిస్ అన్ని కూడా ఇక్కడ ఇచ్చినాడు వాటి యొక్క ఎక్స్క్రీటర్ సిస్టాన్ని ఇక్కడ ఇచ్చినాడు అనలిడాకు నెఫ్రీడియా కొరటోజావాకు కన ఉపరితలం ద్వారా సర్ఫేస్ బాడీ సర్ఫేస్ బై డిఫ్యూషన్ వ్యాపనం మలస్కా మెటానెఫ్రీడియా సరిసూపాలు పక్షులు మూత్రపిండాలు ఇకైనోడర్మేటా జల ప్రసరణ వ్యవస్థ అని వాటి యొక్క ఎక్స్క్రీటర్ సిస్టాన్ని మొత్తాన్ని రాశాడు టేబుల్ ఉంది వాటి యొక్క ఫైలం ఉంది లేక ఎక్స్క్రీటర్ సిస్టాన్ని క్లియర్ గా రాశాడు మనం చేయాల్సింది ఏముంది అంటే ఇక్కడ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ కు ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కు వన్ మార్క్ అంతే అప్పుడు ఏ బి సి డి అని ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ కు మనం ఎగ్జామినేషన్ లో ఈ దానికి ఏం చేస్తాము అంటే ఆ విధంగా ఇచ్చిన టేబుల్ కు ఒక ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ బయట ఏ బి సి అని ఎక్కడ నెంబర్ రాయకుండా అవుట్ ఆఫ్ ద మార్జిన్ ఓన్లీ క్వశ్చన్ నెంబర్ మాత్రమే ఉండాలి ఇక్కడ ఏ ఏ ఆన్సర్ బి ఆన్సర్ సి ఆన్సర్ డి ఆన్సర్ ఇన్ సైడ్ మార్జిన్ ఉండాలి మనం ఈ ఏ బి సి డి లను అవుట్ సైడ్ రాయడానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు ఏ బి సి డి ఇన్ సైడ్ మార్జిన్ ఉండాలి అవుట్ సైడ్ మార్జిన్ అన్నది క్వశ్చన్ నెంబర్ మాత్రమే ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ ఏమన్నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వర్గ క్రమంలో విసర్జన వ్యవస్థల జాబితా రాయండి 
అర్థమయ్యేటది వర్గ క్రమంలో అంటే అనలిడా నుంచి ఇకైనోడర్మేటా వరకు ఆర్డర్ ఏంది మొట్టమొదటి ఏమొస్తుంది ప్రోటోజోవా పొరిఫెర ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చినాడు అనలిడా ప్రోటోజోవా మలెస్కా అక్కడ ఇక్కడ ఇచ్చినాడు అంటే మనకు ఆర్డర్ తెలిసి ఉండాలి ప్రోటోజోవా పొరిఫెర సెలెంటరేటా అని ఆ ఆర్డర్ మలస్కా ఇకానోడర్మేటా ఇవన్నీ ప్లాటియల్ మెథిస్ మెటల్ మెథిస్ ఇకానోడర్మేటా అని ఏవైతే ఉందో ఆ సిస్టమేటిక్ గా రాసి వాటికి సిస్టమ్ రాయమంటున్నాడు రెండవది ఏకగన జీవులలో విసర్జన విధానం ఏమిటి రెండో ఆన్సర్ ఇది కొద్ది పెద్దగా అడిగినాడు సామాన్యంగా ఆ విధంగా ఉండదు ఏమన్నా రెండే అడుగుతాడు బిలో ఏముంటుంది ఏకగన జీవులలో విసర్జన విధానం ఏమిటి ఏకగన జీవులు ఏ వర్గంలో ఉంటాయి ప్రోటోజోవాలో ప్రోటోజోవాలో విసర్జన విధానం ఏటిది డిఫ్యూజన్ వ్యాపారం అంతే ఏం రాస్తాము ఏకగన జీవులు అంటే ప్రోటోజోవా జీవులలో వ్యాపన పద్ధతి చాలు బి ఆన్సర్ అంతే డిఫ్యూజన్ బై డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ నెక్స్ట్ సి అడుగుతున్నాడు మాల్ఫ్యూజన్ నాలికలు గల వర్గము పేరు ఏమిటి ఆ టేబుల్ అని ఇచ్చినాడు ఎక్స్క్రేటర్ సిస్టమ్ లో ఇస్తున్నాడు మాల్ఫ్యూజన్ నాలికలు మాల్ఫ్యూజన్ ట్యూబ్స్ ఎక్స్క్రేటరీ ఆర్గాన్స్ గా ఉండే వర్గం ఏది అని అడుగుతున్నాడు మనం ఆన్సర్స్ వెతికి రాస్తాం అన్ని కణాల ద్వారా నీటి ప్రసరణ జరపడం వలన విసర్జన ఏ వర్గంలో కనిపిస్తుంది అంటే నీటి ప్రసరణ ద్వారా వ్యవస్థ ద్వారా విసర్జన ఏ జీవులలో జరుగుతుంది మనకు తెలిసి ఉంటే ఇక్కడ తెలిసింది ఆన్సర్ ఈ విధంగా అడుగుతారు ఇది చాలా సింపుల్ కాకపోతే క్వశ్చన్ కు ఆన్సర్ ను ఇక్కడ ఇంకా ఫోర్ ఆన్సర్స్ ఇక్కడ లిమిట్ రిలేటెడ్ గా ఉంది కొన్ని సందర్భాలలో త్రీ ఆన్సర్ ఈ టేబుల్ కు రిలేటెడ్ గా ఉంటుంది ఫోర్త్ ఆన్సర్ ఓవరాల్ గా దానిపైన అడుగుతుంటాడు అంటే మనం బాగా తెలిసి ఉంటే తప్ప దాని ఆన్సర్ రాయలేం కాబట్టి ఆ విధంగా వస్తుంది అదే దానికి ఫోర్టీన్త్ లో లేదా బి అని ఆన్సర్ ఇచ్చాడు జీవ పరిణామ నిదర్శనాలకు సంబంధించి ఈ కింది సమాచారంపై మీ అభిప్రాయాన్ని రాయండి అన్నాడు పక్షులు సరిసృపాలు ఉభయ జీవుల మాదిరిగానే క్షీరదాలు నాలుగు కాళ్ళు కలిగి ఉంటాయి వీటన్నింటిలో పూర్వాంగాల నిర్మాణం ఒకే విధంగా ఉన్నప్పటికీ అవి చేయాల్సిన పనులకు అనుగుణంగా అవయవాలు రూపాంతరము చెందాయి ఇది స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినాడు జీవ పరిణామ నిదర్శనాలకు మనకు తెలుసు కదా ఆ నిదర్శనాల లోపల ఏంటి ఉన్నది అని దీన్ని తెలుసుకొని రాయేసే ప్రయత్నం చేయాలి ఈ విధంగా సిసి మాటల్లో ఇంత పెద్ద క్వశ్చన్ వస్తుంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము క్వశ్చన్ ను ఒకటికి రెండు సార్లు చదువుతాలి పక్షులు సరిసృపాలు ఉభయ జీవుల మాదిరిగానే క్షీరదాలు నాలుగు కాళ్ళు కలిగి ఉంటాయి వీటన్నిటిలో పూర్వాంగాల నిర్మాణం ఒకే విధంగా ఉన్నప్పటికీ అవి చేయాల్సిన పనులకు అనుగుణంగా అవయవాలు రూపాంతరం చెందాయి నిర్మాణ సామ్య అవయవాలు క్రియా సామ్య అవయవాలు అని రెండు ఉన్నాయి అది గుర్తు తెచ్చుకొని ఇది ఆన్సర్ రాయగల రాయాల్సింది ఉంటుంది కాబట్టి విద్యార్థులు మీరు అందుకొరకే బాగా గుర్తు తెచ్చుకోవాలి ఆ క్వశ్చన్ ఆ ఒక ప్రశ్నను ఆన్సర్ చేసే కంటే ముందు ఒకటికి రెండు సాలరీ క్వశ్చన్స్ ఇటువంటివి పెద్ద క్వశ్చన్స్ డిఫరెంట్ గా వచ్చినప్పుడు ఒకటికి రెండు సాలరీ క్వశ్చన్ బాగా రీడ్ చేసి ఒక కంక్లూజన్ కు వచ్చిన తర్వాత ప్రజెంటేషన్ రాయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి మనం తర్వాత ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ సీతకు మరల ఆడపిల్ల పుట్టిందని బాధపడ్డ అత్తింటి వారికి ఆడపిల్ల పుట్టడానికి సీత ఏమాత్రం కారణం కాదని నీవి ఎలా చెప్పి ఒప్పిస్తావు ఇప్పుడు మామూలుగా మనకు జరుగుతూనే ఉంటుంది ఆడపిల్లలకు ఆడపిల్లలు పుడుతుంటే భర్త ఇంకో భార్య అని చేసుకుంటాడు మగపిల్ల వాడు కోరకని మరి అది కరెక్టేనా ఇక్కడ కూడా అదే జరుగుతుంది సీతకు ఆడపిల్లలు భరసగా పుడుతుందని అత్తింటి వారు ఇక్కడ ఇట్లా అడిగాడు ఇంకో పెళ్లి చేయడానికి సిద్ధపడవచ్చు లేకపోతే తన పైన ఏదైనా నిందలు వేయచ్చు కానీ ఆడపిల్ల పుట్టడానికి సీత కారణమా వాళ్ళ భర్త కారణమా నీవు ఎట్లా తెలియజేస్తాం అంటే లింగ నిర్ధారణ ఉంటుంది కదా దీని క్వశ్చన్ ఏం చేస్తాం లింగ నిర్ధారణకు మేల్ అండ్ క్రోమోజములు ఎట్లా ఉంటుంది లింగ నిర్ధారణతో నీవు చేసి చూయించాలి ఎందుకు అన్నది అప్పుడు డైరెక్ట్ గా లేదు క్వశ్చన్ లింగ నిర్ధారణ నీవు చే క్వశ్చన్స్ అని కాదు ఇది ఎందుకు కొరకు అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము ఆడ మాకు ఆడలో ఏముంటుంది ఎక్స్ ఎక్స్ క్రోమోజం ఉంటాయి ఇక్కడ ఎక్స్ వై క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి ఆ లింగ నిర్ధారణ టేబుల్ మీకు తెలిసి ఉంటుంది కదా దాన్ని కరెక్ట్ గా ప్రజెంటేషన్ చేసి మళ్ళీ నీ కంక్లూజన్ రాస్తావు లింగ నిర్ధారణకు కారణము పురుషులలో ఉండే క్రోమో క్రోమోజోమే అని నీ కంక్లూజన్ రాసేస్తా ఆన్సర్ అయిపోతుంది లేదా జీవులలో జరిగే వివిధ రకాల అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి విధానాలను రాయండి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది మనం ఇంత ముందు డిస్కషన్ చేసుకున్నాం అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి విధానం అలైంగిక అంటే దీనికి ఏం రాస్తాం మనం ఇటువంటి క్వశ్చన్ కు ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ 
మనం ఇట్లా మార్జిన్ బయట ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ అని రాస్తాం ఇక్కడికి ఇది అయిపోయింది ఇది కొట్టేసినాం ఆన్సర్ అక్కడికి అండర్లైన్ చేసి ఇచ్చినాం మొట్టమొదటి ఏం చేస్తున్నాము ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు జీవులలో జరిగే వివిధ రకాల అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి విధానాలు అంటప్పుడు నువ్వేం చేయంటే అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి అనేది ఒక డెఫినేషన్ రాసి ప్రత్యుత్పత్తి విధానాలు అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి విధానాలు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ మిడిల్ ఆఫ్ ది పేజ్ లో ఇక్కడ డెఫినేషన్ రాస్తావు త్రి భుజ బీజ కణాల కలియక ప్రమేయం లేకుండా ప్రత్యుత్పత్తి జరిపే విధానాన్ని అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి విధానం డెఫినేషన్ రాసి ఇక్కడ ఏం చేస్తావు బడ్డింగ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇవన్నీ నువ్వు ఫిజన్ అని పద్ధతులు ఉన్నాయి కదా ఇట్లా పేజ్ మధ్యలో రాస్తావు రాసిన తర్వాత మళ్ళీ వన్ ఫిజన్ మొట్టమొట ఫిజన్ విచ్చిత్తి ఉంటుంది దీని డెఫినేషన్ ఎగ్జాంపుల్ రాస్తావు మళ్ళా సెకండ్ బడ్డింగ్ కొరకి భవనము దాని డెఫినేషన్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఆ విధంగా ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అట్లా వన్ బై వన్ ఫస్ట్ డెఫినేషన్ విధానాలు మిడిల్ ఆఫ్ ది పేజ్ లో రాయాలి ఎందుకంటే ఎగ్జామినర్ క్లియర్ గా ఈ పద్ధతులు ఈ నెంబర్స్ తీసుకొని వచ్చి మార్జిన్ అవుట్ సైడ్ వేసి రాయకూడదు మార్జిన్ అవుట్ సైడ్ క్వశ్చన్ మాత్రమే ఉండాలి నేను మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ విషయం చెప్తున్నాను చాలా మంది విద్యార్థులు ఈ పొరపాటు చేస్తుంటారు కాబట్టి ఆన్సర్ కు సంబంధించిన వన్ టూ నెంబర్ గానీ ఏబిసిడీలు కానీ ఏదైతే లేక స్టార్ మార్క్స్ కానీ నువ్వు ఏది పెట్టినావో అవి ఇన్ సైడ్ ద మార్జిన్ మాత్రమే ఉండాలి ఈ విధంగా మధ్యన రాసి ఒక్కొక్క దానిని కూడా అవి కూడా మళ్ళీ తీసుకున్నప్పుడు ఇట్లా రాసి పెడితే నీట్ గా ప్రజెంటేషన్ వచ్చేస్తుంది ఒక అయిపోతుంది నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్ దమనులకు స్త్రీలకు గల భేదాలు వివరించడానికి నువ్వు ఏ ఏ అంశాలను పరిగణలోనికి తీసుకుంటావు అంటే భేదాలని ఎట్లా రాస్తావు ఇది ఫోర్ మార్క్స్ ఇదే వన్ మార్క్ లో అడగవచ్చు టూ మార్క్స్ లో కూడా రావచ్చు అప్పుడు కీ పాటు మాత్రమే దానికి సంబంధించినట్టుగానే రాస్తావు లేదా దాంట్లో అడిగినట్టు చూడండి కాకినాడ వద్ద ఓఎన్జిసి వారు చేపట్టిన సహజ వాయు యొక్క డ్రిల్లింగ్ పనుల గురించి మీరు వినే ఉంటారు జనరల్ గా శీశోర్ పక్కన చేస్తూనే ఉంటారు దీనికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని సేకరించి సహజ వాయు ఉత్పత్తిపై ఒక నివేదిక రాయండి ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ మనం చేస్తుంటాం ఇది ప్రాజెక్ట్ వర్క్ సంబంధించింది అక్కడ సమాచారాన్ని సేకర సమాచార ప్రాజెక్ట్ వర్క్ కింద సమాచారాన్ని సేకరించడానికి ఏ ఏ స్టెప్స్ ఫాలో అవుతావో ఆ స్టెప్స్ రాసుకుంటూ ప్రజెంటేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఓఎన్జి సంబంధించిన దానికి సమాచారాన్ని సేకరించి నెట్ నుంచి కానీ టీచర్స్ నుంచి కానీ మనం సేకరించి తయారు చేసి ఉంటాం ఉత్పత్తిపై ఒక నివేదిక ఎట్లా ఉంటుంది ఆ నివేదికలో ఉన్న స్టెప్స్ ని నీట్ గా రాయాల్సి ఇది సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ కొద్దాం ఈ క్రింది వానికి కారణాలను వివరించండి అన్నాడు నాలుగుటికి చెప్పి నాలుగు కారణాలు చెప్తాడు ఇది కూడా ఫోర్ మార్క్స్ కారణాలు చెప్పేటప్పుడు కూడా సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ అంతే మనం ఏ పేరాగ్రాఫ్ గా రాయాల్సింది ఉంటే పేరాగ్రాఫ్ గా రాస్తాం పాయింట్ గా రాయాల్సింది ఉంటే పాయింట్ గా రాస్తాం టేబుల్ ఫార్మేట్ లో రాయాల్సింది ఉంటే టేబుల్ ఫార్మేట్ లో రాస్తాం ఇక్కడ సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ లో ఫోర్ ఇచ్చినాడు సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అడిగినాడు అప్పుడు దీంట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కు ఆన్సర్ లోపటినే రాస్తాం ఏమన్నాడు అత్తిపత్తి యొక్క ఆకులు ముట్టుకోగానే ముడుచుకుంటాయి ఏమన్నాడు కారణాలు రీజన్స్ ఓన్లీ రీజన్స్ అత్తిపత్తి ఆకు టచ్ చేసినప్పుడే ముడుచుకుంటుంది రీజన్ రాసేయాలి రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయి తగ్గినప్పుడు మనకు ఆకలి వేస్తుంది దీని కూడా రీజన్ సరిపోతుంది సిస్టోల్ పీడనము డయస్టోల్ పీడనం కన్నా ఎక్కువ ఎందుకు మనం బీపీలో చూస్తుంటాం కదా సిస్టోల్ డయస్టోల్ వన్ ట్వంటీ బై ఎయిట్ ఉంటుంది సిస్టోల్ పీడనము డయస్టోల్ పీడనం కన్నా ఎందుకు ఎక్కువ కారణం రాయాలి సిస్టోల్ అంటే ఏంటిది డయస్టోల్ అంటే ఏంటిది వన్ బై వన్ ట్వంటీ బై ఎయిట్ అవన్నీ అవసరం లేదు ఇక్కడ ఏమన్నా కారణాలు మాత్రమే అడుగుతున్నాడు అది గుర్తు పెట్టుకోవాలి మనకు జనరల్ గా తెలుసు అంటే బీపీ అంటే వన్ ట్వంటీ బై ఎయిటి ఫైవ్ ది సిస్టోల్ కింద డయస్టోల్ అట్లానే అట్లా ఆన్సర్ రాయడానికి ఎక్కువ చాలా విద్యార్థులు ప్రయత్నం చేస్తుంటారు అలాంటి చేయకుండా చూస్తూ ఉండాలి తర్వాత నెక్స్ట్ రైతులు పట్టణాలకు వలస వెళ్ళడానికి కారణాలు ఏంటి ఈ విధంగా నాలుగు క్వశ్చన్స్ కు నాలుగుటికి వన్ నాట్ టూ వన్ నాట్ టూ వన్ నాట్ టూ క్వశ్చన్స్ అంతే ఫోర్ మార్క్స్ దానికి ఒకటే క్వశ్చన్ రావచ్చు ఆన్సర్ రావచ్చు కీవర్డ్స్ ఉపయోగిస్తూ రాయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఈ విధంగా ఇది ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ మాత్రం మనం డిస్కస్ చేసినాం ఇప్పుడు ఏం చేసినాము ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ ఒక మోడల్ పేపర్ అంటే ఒక ఎస్ఎస్ లో మోడల్ పేపర్ ఈ విధంగా వస్తుంది అనడానికి డిస్కస్ చేసినాం ఈ విధంగా ప్రజెంటేషన్ చేయగలిగితే చక్కగా బైసెన్స్ లో పెద్దగా ఏమి ఉండదు మీరు ఇంతవరకు లెసన్ లెసన్ అంతా చదివింటారు కానీ టెస్టింగ్
మనకు తెలిసిన టాపిక్ లోపల మనకు తెలిసిన లోపల నాలెడ్జ్ ను రిజల్ట్ గా కన్వర్ట్ చేయడానికి ప్రజెంటేషన్ ఏ విధంగా ఉండాలన్నదే ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకొరకు లెసన్ వైజ్ గా వెళ్దాం లెసన్ వైజ్ గా నేను వన్ మార్క్ టూ మార్క్స్ కొన్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్ రీడ్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఆ క్వశ్చన్స్ ను మీరు బట్టి ఆన్సర్ ఎట్లా చేద్దాము అనేది ఓవరాల్ కోదాం ఇప్పటి వరకు ఒక మోడల్ పేపర్ మాత్రం డిస్కస్ చేసినాం మనం టోటల్ ఓవరాల్ గా టెక్స్ట్ బుక్ లోపల ఉండే ఒక మోడల్ పేపర్ చేసినాం ఇప్పుడు ఒక లెసన్ వైజ్ గా లెసన్ బేస్ చేసుకుని ఒక రెండు మూడు క్వశ్చన్స్ ని డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం శ్వాసక్రియ శక్తి ఉత్పాదక వ్యవస్థ లోపల ఒక రెండు మూడు క్వశ్చన్స్ చిన్నవి ఒక రెండు క్వశ్చన్స్ పెద్ద ఎట్లా ఉందో ఎట్లా ఉండొచ్చు మనం ఎన్ని చేయగలుగుతున్నా మీరు మీరు నేను ప్రశ్న చదువుతున్నప్పుడు మీరు ఆన్సర్ చేసుకోండి ఓకే ఈ ప్రశ్న నేను చేయగలిగినాను ఈ ప్రశ్న నేను చేయగలిగినాను ఈ లెసన్ లో నేను ఇంతవరకు వచ్చినాను అంటే కాన్ఫిడెంట్ ఎంత వరకు అన్నది తెలుస్తుంది ఏ ఒకవేళ ఆన్సర్ చేయలేక కన్ఫ్యూజ్ అవుతే ఆ క్వశ్చన్ నోట్ చేసుకోండి దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రయత్నం చేస్తే మనం మిస్టేక్స్ మినిమైజ్ చేసుకోగలుగుతాం ఎందుకంటే మనం టెస్ట్ చేసుకున్నప్పుడే తెలుస్తుంది మిస్టేక్స్ ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి అని మనం టెస్ట్ చేసుకోలేదు అనుకో మిస్టేక్స్ అనేది మనకు తెలియదు వీ షుడ్ ఫీల్ ఎవ్రీథింగ్ వీ నో అని అది జనరల్ ఎవరికైనా అలాగే ఉంటుంది అడిగేవాడు ఒకటి అడిగినప్పుడే మనకు తెలుస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్ లో సెకండ్ లెసన్ లో గ్లూకోజ్ రోగిని ఎలా కోలుకునేటట్లు చేస్తుంది వన్ మార్క్ క్వశ్చన్ గ్లూకోజు రోగిని ఎలా కోలుకునేటట్లు చేస్తుంది వన్ సెంటెన్స్ లో రాయాలి ఆన్సర్ మీకు తెలిస్తే వదిలేసేయండి తెలియకపోతే ప్రశ్న రాసుకొని దాని ఆన్సర్ నా క్లాస్ అయిపోయినప్పుడే వెతుక్కోండి ఆ ప్రశ్న వెతుకుతూ ఉన్నప్పుడు దాని ఆ పేరాగ్రాఫ్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మళ్ళీ ఒకసారి మీరు చూడగలుగుతారు దానికి రిలేటెడ్ గా ఉన్న రెండు మూడు ఆన్సర్స్ కూడా మీకు తెలిసి వస్తాయి నేను అందుకు ఆ క్రమంలోనే ఆన్సర్ చెప్పడం లేదు వ్యాప్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తున్నాను గ్లూకోజ్ రోగిని ఎలా కోలుకునేటట్లు చేస్తుంది ఎనర్జీ కరెన్సీ అనగానేమి సింపుల్ ఇది మీకు అందరు తెలిసి ఉంది ఎక్కువ శ్రమ చేసినప్పుడు కండరాలు ఎందుకు నొప్పి పెడతాయి ఇది డైరెక్ట్ అడగచ్చు అథ్లెటిక్ గ్రౌండ్ లో ఉన్నప్పుడు అడగచ్చు అథ్లెటిక్ కాళ్ళు పట్టేసినట్టు ఎందుకు జరుగుతాయి క్రికెట్ ఆడుతున్నప్పుడు కండరాలు నొప్పి ఎందుకు కలుగుతుంది ఇట్లా డిఫరెంట్ గా ఏదన్నా అడగచ్చు ఎక్కువ శ్రమ జరిగినప్పుడు ఎందుకు జరుగుతుంది ఒకటే ఆన్సర్ అదేంటిది అనేది మీకు తెలుసు తర్వాత రెండు మార్క్స్ దీంట్లో ఉన్న టూ మార్క్స్ ఆన్సర్ ఇద్దాం ఒక పటం ఇచ్చాడు నేను ఇంతకు ముందు చెప్పాను ఈ ఒక చిన్న పటం ఉంది ఇక్కడ ఇది మీకు తెలిసే ఉంటుంది తర్వాత ఇట్లా ఉంది మీకు ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చినాడు ఏ ఈ పటం లోపల ఈ పటం ఇచ్చినాడు ఇచ్చి ఏ బి అన్నాడు ఏ ఆన్సర్ ఏంటి బి ఆన్సర్ ఏంటి ఆ క్వశ్చన్ నెంబర్ కు లోపల మార్జిన్ సైడ్ ఏ బి జనరల్ గా బాయ్ సెన్స్ రిట్లా ఇస్తాడు ఒక చిన్న పటం ఇచ్చి ఆరో మార్క్ ఇస్తాడు మళ్ళీ పటాన్ని దించాల్సిన అవసరం లేదు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి చాలా మంది స్టూడెంట్స్ మళ్ళీ ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ పటం గీసి మనకు బాగా ప్రాక్టీస్ అయిపోయి ఉంటది పటానికి ఇచ్చి బాగాలు గుర్తించము పటానికి ఇచ్చి బాగాలు గుర్తించమని అదే పొరపాటు ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి చేస్తే టైం వేస్ట్ అవుతుంది అవసరం లేదు ఏ బి అని ఇచ్చినాడు క్వశ్చన్ నెంబర్ ఇది ఏముంటుంది ఇది ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ కు ఏ బి ఏ ఆన్సర్ ఏంటి బి ఆన్సర్ ఏంటి మిడిల్ ఆఫ్ ది పేజ్ లో రాసిస్తే సరిపోతుంది ఆ ప్రయత్నం చేయండి తర్వాత నెక్స్ట్ దహనము శ్వాసక్రియ భేదం దహనము శ్వాసక్రియ డైరెక్ట్ అడిగినాడు కాబట్టి ఒకటి కదా ఆక్సిజన్ లోటు అనగానే అది ఎలా ఏర్పడుతుంది వన్ మార్క్ లో వచ్చింది ఆక్సిజన్ లోటు అంటే రాస్తాము ఒక పాయింట్ రెండోది ఎలా ఏర్పడుతుంది ఎందుకు ఏర్పడుతుంది రెండు పాయింట్స్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ కాబట్టి నెక్స్ట్ మనం ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వద్దాం ఈ లెసన్ లో ఒకటి ఒకటి ఏమిచ్చినాడు బాగా వినండి శ్వాసక్రియలో వేడి విడుదల అవుతుందని నిరూపించడానికి మీ పాఠశాల ప్రయోగశాలలో ఒక ప్రయోగాన్ని నీవు చేసి ఉన్నావు శ్వాసక్రియలో హీట్ రిలీజింగ్ రెస్పిరేషన్ లోపల హీట్ రిలీజ్ అవుతుంది అనడానికి ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ మీరు స్కూల్ లెవెల్లో చేసి ఉంటారు దానికి సంబంధించిన నాలుగు ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాడు నెంబర్ వన్ ఆ ప్రయోగానికి ఉపయోగించిన పరికరాలు అవి మొట్టమొట్ట మనకు ఆ ప్రయోగం మైండ్ లో రావాలి శ్వాసక్రియకు వేడిమి విడుదల అవుతుంది అంటే అందరికి ఐడియా వచ్చింటది థర్మాస్ ఫ్లాస్క్ థర్మామీటర్ జర్మినేటింగ్ సీట్స్ ఇవి గుర్తుకొస్తాయి ఇక్కడేమో ఆ ప్రయోగం ఉపయోగించిన పరికరాలు నేనే చెప్పాను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్
ఆ విధంగా అబ్దానికి ఆ పరికరాలు మాత్రమే రాస్తాం రెండోది ఆ ప్రయోగాన్ని ఎలా నిర్వహించావు డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ఏమవుతున్నాయంటే మనం ఒక ప్రయోగాన్ని వివరించండి అంటే మొట్టమొదటి ఉద్దేశము పరికరాలు విధానము దాని తర్వాత జాగ్రత్తలు పరిశీలన ఫలితము అటని రాస్తుంటాం ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు అట్లా అడగకుండా అడిగాడు ఆ ప్రయోగాన్ని ఎలా ఆ ప్రయోగాన్ని ఎలా నిర్వహించే పద్ధతి మాత్రమే చెప్తావు ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకున్నావు అయిపోయింది జాగ్రత్తలు మాత్రమే రాస్తావు థర్డ్ దానిని ఫోర్త్ వన్ ఏంది మొలకెత్తే విత్తనాలకు బదులు ఎండిన విత్తనాలు తీసుకుంటే ఏమవుతుంది నీ ప్రయోగంలో మొలకెత్తిన విత్తనాలు జర్మినేటింగ్ సీడ్స్ తీసుకుంటున్నావు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ జర్మినేటింగ్ సీడ్స్ ఓన్లీ సీడ్స్ తీసుకున్నాను అనుకో డ్రై సీడ్స్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ కొద్దిగా డైరెక్ట్ గా ప్రయోగంలోకి రిలేటెడ్ కాకుండా ఉంది మనకు ఆ ప్రయోగం దీని అనేది మీరు రాయగలగాలి నెక్స్ట్ ఇదే లెసన్ లోపల ఒక ప్రశ్న ఇచ్చాడు అవాయి శ్వాసక్రియలో వెలువడిన ఉష్ణము కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నిర్ధారణ పరీక్ష అన్నది మాకు మనకు తెలుసు ఒక ప్రయోగం చేస్తాం దాని లోపల దాన్ని ఇక్కడ డ్రా చేయడానికి టైం సరిపోదు చాలా డిస్కషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి లెసన్ వైజ్ గా ఆ ప్రయోగం లోపల మనకందరు కూడా తెలుసు ఉష్ణమాపకము ద్రవ పారపిన్ను అవన్నీ కూడా అవన్నీ ఉంటాయి దానికి అనుకున్నాగానే మనము చేద్దాం ఇక్కడ ఆ పటం లోపల ఏమన్నాడు తప్పకుండా డ్రా చేయాల్సి వస్తుంది ఈ పటం ఉంది ఒకటి థర్మామీటర్ ఉంటుంది నేను రఫ్ డయాగ్రామ్ తీస్తున్నాను ఎందుకంటే టైం మనకు తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ద్రవ పారాఫిన్ థర్మామీటర్ సున్నపు తేట వేడి చేసి చల్లరిచిన గ్లూకోజ్ వాటర్ ఇది ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇచ్చాడు ఫిగర్ ఎగ్జామ్ లో ఇచ్చాడు ఇచ్చి దాని కింద ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అడిగా పై పటము దేనిని సూచిస్తుంది ఈ పటము దేనిని సూచిస్తుంది ఇది మనకు ఐడియా చూడాలి వేడి చేసి చల్లాల్సిన గ్లూకోజ్ వాటర్ ద్రవ ఫెరపిన్ థర్మామీటర్ తర్వాత సున్నపు తేట ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ దేనిని చేసి సూచిస్తుంది మొట్టం అంటే ఇక్కడ మనకు తెలియకుండానే ఉద్దేశాన్ని గురించి రాసుంటాం ప్రయోగం లోపల ఉద్దేశం అంటారు కదా ఆ విధంగా అడుగుతున్నాడు డిఫరెంట్ అంతే అక్కడ అది గుర్తు తెచ్చుకుంటే దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఉద్దేశమే ఆ ఉద్దేశంలో ఉండే ఆన్సర్ ను ఇక్కడ రాస్తే అయిపోతుంది పై ప్రయోగంలో వేడి చేసి చల్లాల్సిన గ్లూకోజ్ పై పారాఫిన్ ద్రవాన్ని పొరగా ఎందుకు పోయాలి వేడి చేసి చల్లాల్సిన ద్రవ పారాఫిన్ నే ఎందుకు పోయాలి మీకు ఐడియా వచ్చింటది గ్లూకోజ్ ను ఎందుకు డయాజిన్ గ్రీన్ ద్రావణాన్ని కలుపుతారు ఇక్కడ డయాజిన్ గ్లూకోజ్ కు డయాజిన్ గ్రీన్ ద్రావణాన్ని కూడా వాడతారు ఇది ఒకటో మార్కులు రెండో మార్క్స్ లో కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తుంటే ఆబ్జెక్టులు అడుగుతాడు డయాజిన్ గ్రీన్ ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు అన్నది తర్వాత ఈ ప్రయోగంలో సున్నపు నీరును ఎందుకు ఉపయోగించాలి ఈ విధంగా నాలుగు ప్రశ్న అంటే ఒక పెద్ద ప్రయోగం లోపల ఈ డిఫరెంట్ గా అడుగుతున్నాడు మొత్తం మనం ప్రయోగ విధానము బొమ్మ గీసి అవన్నీ రాయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఈ విధంగా ఈ రెండవ పాఠంలో అడగడానికి కొన్ని డిస్కషన్స్ మనకు తర్వాత కొన్ని ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినట్లయితే మనకు మీకు అన్ని బాగా తెలిసి ఉంటాయి హ్యూమోగ్లోబిన్ మధ్యలో ఉండే అను ఏది పత్రహారితం మధ్యలో ఉండే అను ఏది రెండో రిలేటెడ్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి హిమోగ్లోబిన్ మధ్యలో ఉండే మూలకం లేదా అను ఏది పత్రహారితం మధ్యలో ఉండే అది తర్వాత మొసల్లి డాల్ఫిన్ వంటి జలచర జీవులలో శ్వాస అవయవాలు ఏవి రెస్పిరేషన్ అనే పదము రెస్పైర్ అనే ఏ భాష నుంచి ఏర్పడింది ఏ టీపీలో నిలువ ఉండే శక్తి ఎంత కొన్ని ఇవి ఆబ్జెక్టివ్ బిట్స్ అటువంటి కొన్ని కొన్ని డిస్కషన్ చేద్దాం తర్వాత థర్డ్ క్వశ్చన్స్ కెళ్దాం మనం థర్డ్ లెసన్స్ కెళ్దాము ప్రసరణ లోపల ఈ విధంగా డిస్కస్ చేద్దాం అన్ని క్వశ్చన్ లెసన్స్ ను మనం ఉన్న టైం లోపల కొద్దిగా డిస్కస్ చేద్దాం థర్డ్ రక్తకేశ నాలికను గురించి అధిక సమాచారం కొరకై మీ సైన్స్ ఉపాధ్యాయుడిని అడిగి ఏవైనా రెండు ప్రశ్నలు రాయండి ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ అనేది మనం ఉంది స్లోగన్స్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ అప్రిసియేషన్ ఇవన్నీ జర్నల్ గా అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారంగా వాటిని బేస్ చేసుకు అడిగే ప్రశ్నలు దాని లోపల ఇక్కడ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తున్నాయి స్లోగన్స్ రాయడం కూడా వస్తుంది కదా రక్తకేశ నాలికను గురించి అధిక సమాచారం కొరకై అంటే టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్న దానికంటే ఇంకా ఎక్కువ సమాచారం కొరకు మీ బయో సైన్స్ టీచర్ ని ఏమైనా ప్రశ్నలు అడుగుతావు రక్తకేశ నాలుగలంటే ఏంటి సార్ అని అడగకూడదు అధిక సమాచారం అన్నాడు 
చెప్పినట్టు టెక్స్ట్ బుక్ లో రక్త కేసు నాలుగులు మీకు ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు అన్ని చెప్పినట్టు ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఆ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఉండాలంటే ఒక సైంటిఫిక్ రీజన్ గా అడిగేటట్టుగా చాలా నీ యొక్క ఇంటెలిజెన్స్ ను అడిగేటట్టుగా ఉండాలి అట్లా ఉండాలి చాలా మంది ఏమంటే అక్కడ అడిగిన దాన్నే మళ్ళీ ఒక ప్రశ్నగా అడుగుతారు రెండు అడిగితే చాలు ఒక రాత్రి అంతా ఒక వ్యక్తి బస్సులో కదలకుండా ప్రయాణించాడు అతని కాళ్ళ దిగువ భాగానికి ఏమి జరిగి ఉంటుంది కంటిన్యూ జర్నీ చేసినప్పుడు పాదాల దగ్గర ఏర్పడే ఉబ్బినట్టుగా ఉంటాయి ఎందుకు రీజన్ మక్కలు వాటిలో అధికమైన నీటిని రెండు పద్ధతుల ద్వారా తొలగించుకుంటాయి ఆ పద్ధతులు ఏవి మొక్కలు అబ్జార్వింగ్ ద వాటర్ ఫ్రమ్ ది సాయిల్ తీసుకుంటాయి ఎక్కువ ఉన్న నీటిని బయటికి పంపడానికి రెండు పద్ధతులు ఏవి గుర్తుకొచ్చింటాయి నేను ఆన్సర్ చెప్పడం లేదు ప్రశ్నలు డిస్కస్ చేస్తున్నా ఈ ప్రశ్నలకు ఆన్సర్ ఈ క్రమంలో వెతుక్కోండి మీకు చాలా వరకు రివిజన్ రీకాపులేషన్ అవుతుంది అందుకొరకు నేను ఆన్సర్ చెప్పడం లేదు ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా వస్తుంటాయి క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్ లో అన్నది డిస్కస్ చేస్తున్నాను తర్వాత టూ మార్క్స్ కొద్దాం రక్త పీడనం అన్నది కామన్ మనకు అందరికి తెలుసు ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక పటాన్ని ఇచ్చాడు టూ మార్క్స్ లోపల ఒక చిన్న పటం ఇచ్చాడు నేను రఫ్ గా గీస్తున్నాను ఇది పై పటాన్ని పరిశీలించండి ఇది ఏ రకమైన ఆర్థిక వలయాన్ని సూచిస్తుంది పై పటాన్ని పరిశీలించి పటం పరిశీలించి ఏ రకమైన ఆర్థిక వలయాన్ని సూచిస్తుంది ఇది సింగిల్ సర్క్యూట్ సర్క్యులేషన్ డబుల్ సర్క్యూట్ సర్క్యులేషన్ రెండో దీని కింద రెండో ప్రశ్న ఇది వన్ ఈ పటానికి ఇచ్చి రెండు ప్రశ్నలు అడిగినాడు వన్ టూ ఈ ఆర్థిక వలయం ఏ జీవులలో జరుగుతుంది సింగిల్ సర్క్యూట్ సర్క్యులేషన్ ఇది పైన ఏం రాస్తా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి ఈ ఆర్థిక వలయం దృష్టిందంటే ఏక వలయ ప్రసరణ వ్యవస్థ సింగిల్ సర్క్యూట్ సర్క్యులేషన్ ఇది ఏ జీవులలో ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ రాసేస్తాం చేపలు అంతే ఎంత రెండు రెండుకి రెండు మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి ఈ విధంగా దీంట్లో రెండు మార్క్స్ వచ్చి అడగడానికి ఉంటుంది తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఉంది ఫోర్ మార్క్స్ కొద్దాం ఇదే లెసన్ లోపల మీ ప్రయోగశాలలో క్షీరదం యొక్క హృదయము అంతర్భాగ్య నిర్మాణాన్ని పరిశీలించావు కదా జనరల్ గా మనము ఒక గుండెను మేకదు కానీ గొర్రెదు కానీ తీసుకుని వచ్చి పరిశీలించుంటాం దానిపైన అడుగుతున్నాడు ఏమని అడుగుతున్నాడు ఈ కృత్యాన్ని నిర్వహించుటకు ఏ ఏ పరికరాలు ఉపయోగించావు గుండెను అంతర్భాగ్య నిర్మాణాలు పరిశీలించుటకు నీవు మీ ల్యాబ్ లోపల ఉపయోగించిన పరికరాలు నీవు ఉపయోగించినే రాయి ఈ కృత్యాన్ని ఏ విధంగా నిర్వహించారో వివరించండి విధానం రెండే దాంట్లో అడిగాడు మొత్తం మిగతా అవసరం లేదు ఓన్లీ పరికరాలు అడిగాడు విధానం అడిగాడు టూ మార్క్స్ టూ మార్క్స్ కొద్దిగా ఎలాబరేట్ గా టూ టూ మార్క్స్ కాబట్టి క్లియర్ గా రాయాల్సి ఉంటుంది పేరాగ్రాఫ్ గా నన్న రాయి విధానం అన్నప్పుడు పేరాగ్రాఫ్ గానే వస్తుంది తర్వాత నిర్వహించుట పరికరాలు అన్నప్పుడు పరికరాల సంఖ్య వస్తుంది ఒకటి రెండు ఆ పరికరాలు రాసేటప్పుడు మీరు ఆ పరికరాలను వరుసగా ఇట్లా రాయకండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని ఒక మిడిల్ ఆఫ్ ది పేజ్ లో నెంబర్ గా రాస్తే నీట్ గా ఎగ్జామినర్ కనిపిస్తుంది అది మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఈ ప్రశ్నలను ఈ నెంబర్స్ ను మార్జిన్ అవుట్ సైడ్ మాత్రం రాయకండి అది ఒకటి తర్వాత కింద ఒకటి ఇచ్చాడు మీకు టేబుల్ కూడా తెలుసు నీటి తిమ్మింగలము శరీరం బరువు ఇంత ఉంటుంది గుండె బరువు ఇంత ఉంటుంది నిమిషానికి ఉదయ స్పందన రేటని మన టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒక టేబుల్ ఉంది ఏనుగు మానవుడు కోయల్టి పక్షి వీటి యొక్క శరీరం బరువు గుండె బరువు రేట్ ఆఫ్ హార్ట్ బీటింగ్ అన్నది ఎంత ఉంటుంది అన్నది ఇచ్చుకుంటూ వచ్చాడు దాని మీదనే క్వశ్చన్స్ అడిగినాడు అధిక బరువు కలిగిన జంతువులలో హృదయ స్పందన ఎందుకు ఎక్కువగా ఉంటుంది తక్కువ బరువు కలిగిన జంతువులలో హృదయ స్పందన ఎందుకు సారీ పైన అధిక బరువు కలిగిన జంతువులలో హృదయ స్పందన ఎందుకు తక్కువగా ఉంటుంది తక్కువ బరువు కలిగిన జంతువులలో హృదయ స్పందన ఎందుకు ఎక్కువగా ఉంటుంది శరీర బరువుకు హృదయ స్పందనకు గల సంబంధం ఏమి శరీర బరువుతో పోలిస్తే గుండె బరువు తక్కువగా ఉండడానికి కారణాలు ఏమై ఉండవచ్చు నాలుగు ఏబిసిడి ఈ టేబుల్ ను చూస్తాం మనము టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంది మీకు క్లియర్ గా నీటి తిమ్మంగలము ఏనుగు మానవుడు వాటి యొక్క వెయిట్ ఎంత ఉంది నిమిషానికి ఎంత ఉంటుంది నీటి తిమ్మంగలము ఒక లక్ష యాభై వేల కిలోగ్రామ్స్ ఉంటే అది గుండె బరువు ఏడు వందల యాభై కిలోగ్రాములు ఉంటుంది నిమిషానికి ఉదయ స్పందన 
ఏడు నిమిషానికి ఏడు సార్లు మాత్రమే దాని హృదయ స్పందన ఉంటుంది అదే కోయల్ టీట్ పక్షి ఎనిమిది గ్రాముల బరువు జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ దాని గుండె గుండె బరువు కానీ నిమిషానికి దాని రేట్ ఆఫ్ హార్ట్ బీటింగ్ ఇస్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఈ టేబుల్ ఫార్మ్ మీద నాలుగు క్వశ్చన్స్ అడగడానికి అవకాశం ఆ విధంగా మూడో క్వశ్చన్స్ లెసన్ లోపల ఆ విధంగా ఉంటుంది తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ లోపల ఒక డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు అప్పుడు కొన్ని సందర్భంలో చాలా బాగుంటుంది ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఇది మీకు ఇది పటం ఉంటుంది ఈ ఎగ్జాంపుల్ కొరకు తీస్తున్నాను ఇలాంటివి అడుగుతూ ఉంటాడు సిరీస్ గా ఏ బి సి ఈ పటం ఇచ్చాడు మీకు ఉంటది ఇచ్చి ఏమి ఏమడున్నాడు ఏ ఆన్సర్ ఏమన్నాడు అంటే సిరా దమని రక్త కేశ నాలిక ఏ బి ఏమంటున్నాడు దమని సిరా రక్త కేశ నాలిక అన్నాడు సి ఏమన్నాడు రక్త కేశ నాలిక దమని సిరా అన్నాడు నాలుగోది ఏంది రక్త కేశ నాలిక సిరా దమని సిరీస్ ఏది ముందు ఏది వస్తుంది అన్నది మనకు తెలుసు అది దమని సిరా రక్త కేశ నాలిక ముందు ఫస్ట్ అయింది సెకండ్ అయింది థర్డ్ అయింది హాఫ్ మార్క్ ఇట్లా ఆబ్జెక్ట్ లో కూడా ఫిగర్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కాబట్టి మీకు ముందే నేను ఫస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను టెక్స్ట్ బుక్ లోపల ఏ ప్రతి పేజీ లోపల ఏ కార్నర్ లో ఉన్న చిన్న పటాన్ని కూడా పరిశీలన దృష్టితో చూడండి బైసెన్స్ లో అదొక్కటే చాలా అడ్వాంటేజ్ మనకి ప్రతి పటాన్ని ప్రతి టేబుల్ ను ఫ్లో చార్ట్స్ ను ఈ మూడింటిని చూస్తే చాలు తప్పకుండా ఫార్టీకి ఫార్టీ మార్క్స్ రావడానికి అవకాశం చాలా వరకు ఉంటుంది వీ బేస్డ్ గానే ఉంటాయి కాబట్టి మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఏ చిన్న పటాన్ని కూడా మర్చి పొంది కొరకు నేను పటం గీసి హాఫ్ మార్క్ కు ఈ విధంగా అడిగాడు అంటే ఏ పటాన్ని చూడండి మనం చూస్తున్నప్పుడు గుర్తుకు వచ్చేస్తే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది తర్వాత ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఫోర్త్ లెసన్ లోకి వెళ్దాం ఈఎస్ఆర్డి ని విస్తరించండి ఈఎస్ఆర్డి ఆన్సర్ చెప్పండి మీరు చెప్పమంటారా ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తుంటారు అక్కడక్కడ కొన్ని కొన్ని ఆన్సర్స్ మాత్రమే చెప్తుంటాను ఎండ్ స్టేజ్ రేనల్ డిసీజ్ ప్రాథమిక జీవక్రియ ఉత్పన్నాలు అనగానే ఉదాహరణలు ఇవ్వండి రెండు ఉంటాయి ప్రాథమిక జీవక్రియ ఉత్పన్నాలు ద్వితీయ జీవక్రియ జీవక్రియ ఉత్పన్నాలు మొక్కల లోపల ఇవి జరుగుతాయి ఇవి కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు మనం ప్రాథమిక జీవ జీవక్రియ ఉత్పన్నాలు అంటే మనం తీసుకునే ఆహారాలు కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్ విటమిన్లు ఈ మొక్కలు ఉత్పత్తి ద్వితీయ జీవక్రియ ఉత్పన్నాలు అంటే విసర్జక ఆల్కలైట్స్ లెనిన్లు టానిన్లు రెజిన్లు ఇవి అందుకొరకు కన్ఫ్యూజ్ కాకండి వీటిని బేసిక్ గా తెలుసుకుని ఒకసారి ఫోర్ మార్క్ అడుగుతాడు ప్రాథమిక జీవ టూ మార్క్స్ లో ఉత్పన్నాలు ఏవి అని లేకపోతే ఇంకేదన్నా అడగడానికి కూడా ఉంది వన్ ఆర్ టూ ఇక్కడ వన్ మార్క్ అడిగినాడు అంతే ఇంకోటి జిల్లేడు మొక్క నుంచి ఆకులను తుంచినప్పుడు తెల్లగా పాలవలే ఉండు ద్రవం వస్తుంది జిల్లేడు ఆకులను దొరికితే వచ్చేస్తుంది ఇలా మొక్క నుంచి వెలువడే స్రావాలను పరిశీలించడానికి నువ్వు ఏ ఏ మొక్కలను పరిశీలిస్తావు జిల్లేడు మొక్క లాగా జిల్లేడు మొక్క నుంచి ఉంచినప్పుడు వచ్చేస్తాయి పాలు వచ్చినాయి అలాంటిది తెల్లగా పాలు లాగా వచ్చే ఇంకా రెండు మూడు మొక్కలు ఏవై పరిశీలించటం ఆ మొక్కలు రెండు మొక్కల పేర్లు రాస్తే చాలు ఇంకే ఉంటాయి గుర్తుకొచ్చి ఉంటాయి మీకు అప్పటికే చాలా ఇట్లా తుంచిన బడే పాలు లాగా పట 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 కారిపోతుంటాయి జిల్లేడు మొక్క లాగా అంటే దానితో పాటు లాగా ఉండేది తర్వాత రెండు మార్స్ మూత్ర విసర్జన వ్యవస్థలో చాలా నీరు పునశోషణ జరుగుతుంది అలా జరగకపోతే ఏమవుతుంది మూత్రం ఏర్పడే విధానం దశల లోపల ఉంది మూత్ర పునశోషణ జరుగుతుంది ఎక్కడ జరుగుతుంది అలా జరగకుంటే ఏమవుతుంది తెలిస్తే ఆన్సర్ తెలియకపోతే ప్రశ్న నోట్ చేసుకోండి మొక్కలు మనకు ఆహారంగానే కాకుండా వాటి వ్యర్థాలు కూడా మనకు ఉపయోగపడుతున్నాయనడానికి నువ్వు ఇచ్చే ఆధారాలు ఏవి ఇవే కదా ఇంతకుముందు చెప్పిన ద్వితీయ జీవక్రియ ఉత్పన్నాలు వాటి వ్యర్థ పదార్థాలే మనకు ఆల్కలైట్ గా అంటే ఆహార పదార్థాలు మందులుగా ఉపయోగపడుతున్నాయి రకరకాల ఔషధాలుగా అవన్నీ కూడా తోల పరిశ్రమలు అక్కడక్కడ ఉపయోగపడుతున్నాయి వాటినే రాస్తా ఉన్నాయి ఈ మధ్యకాలంలో వార్తా పత్రికలు చూసినట్టయితే చాలా మందికి అవయవదానం చేయడాన్ని చూస్తున్నాం వారిని ఎలా అభినందిస్తాం ఆర్గాన్ డొనేషన్ 
అభినంద ఆర్గన్ డొనేషన్ చేసిన వాళ్ళను ఏ విధంగా ఏ విధంగా అభినందిస్తావు ఇంతకుముందు చెప్పిన చెప్పాం కదా అప్రిసియేషన్ తప్పకుండా క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్ అప్రిసియేషన్స్ వస్తుంటాయి మర్చిపోవద్దు ఈ ఇటువంటి అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ బేస్డ్గా వచ్చేటి తర్వాత ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగానే మళ్ళీ విసర్జక వ్యవస్థ ఇంతకుముందు మన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చింది అదే క్వశ్చన్ ఇక్కడ వచ్చింది ఆ లెసన్ లోపల మొక్కల నుంచి ఏర్పడే ఉప్పు ఉత్పన్నాలు మన నిత్య జీవితంలో కలిగే లాభాలను తెలుపుతూ ఒక టేబుల్ ఒక కరపత్రం తయారు చేయండి అన్నాడు ఆ విధంగా ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఫోర్త్ లెసన్ లో ఉంది మనం అన్ని ఒక టైమ్ లో కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి పెట్టాం నియంత్రణ సమన్వయం లోపల కొన్ని క్వశ్చన్స్ నేను ఇప్పుడు అన్ని కూడా క్వశ్చన్స్ చెప్తున్నాను ప్రజెంటేషన్ కూడా చెప్పాను మొట్టమొదటనే మార్జిన్ సైడ్ ఇన్ సైడ్ ఒక వన్ వర్డ్ ఎట్లా వస్తుంది అనేది క్వశ్చన్ బేస్డ్ గా వెళ్దామని వినాల గ్రంథులన్నీ వేటిని అంటారు అంతే వన్ వర్డ్ ఆన్సర్ ప్రతీకార చర్యకు నియంత్రణకు మధ్య గల తేడా ఏమిటి వన్ మార్క్ ఉంది ఇక్కడ టూ మార్క్స్ అయినప్పుడు రెండు మూడు రాస్తాం ఇక్కడ వన్ మార్క్ కాబట్టి కీవర్డ్ మెయిన్ ఉన్న ఒక పాయింటే రాయాలి కేంద్రీయ నాడ వ్యవస్థలు బాగాలేవి నాడ వ్యవస్థలు మూడు భాగాలు ఉన్నాయి కేంద్ర నాడ వ్యవస్థ ప్రజా నాడ వ్యవస్థ స్వతంత్ర నాడ వ్యవస్థ వాటి లోపల ఉన్న భాగాలని కూడా తెలుసు ఇక్కడ ఏం అడిగినాడు ఓన్లీ కేంద్రీయ నాడ వ్యవస్థ భాగాలు ఆ రెండు భాగాలు రాస్తే చాలు వన్ టూ అంత అవసరం లేదు మార్క్స్ వచ్చే ఓకే వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ అడ్రినల్ హార్మోన్ ఉద్వేగాలు కలగ చేసే లేదా పోరాట వలయ లేదా హార్మోన్ అని ఎందుకు అంటారు ఆర్గాన్ ఆఫ్ ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్ అని అడ్రినల్ ని ఎందుకు అంటారు పిట్రటరీ ఆర్గాన్ కూడా అంటారు పిట్రటరీ హార్మోన్ లేదా గ్లాండ్ ను ఆర్గాన్ ఆఫ్ మాస్టర్ ఆఫ్ మాస్టర్ గ్లాండ్ అని ఎందుకు అంటారు మీకు ఈ లెసన్ చెప్పినప్పుడు నేను చెప్పాను ఇక్కడనే ఇదే క్లాస్ లోపల ఏదైనా వేడి వస్తువు నేను చేతికి తాగినప్పుడు వెంటనే తెలియకుండా నీ చేతి వెనుకకు తీయగలుగుతారు కారణం ఏమై ఉంటుంది ఏదైనా ఒక వేడి వస్తువును కానీ షార్ప్ గా ఉన్న వస్తువును కానీ టచ్ చేసిన వెంబడే చేసుకుంటాం దానికి ఏం కారణం ఉండొచ్చు కింద బొమ్మ లోపల ఒక బొమ్మ ఇచ్చాడు సేమ్ ఒక చాలక నాడు బొమ్మ ఇచ్చాడు దాన్ని ఇది చాలక నాడ మోటా నర్వా లేదా సెన్సరీ నర్వా రెండు రిలేటెడ్ గానే ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోండి కొద్దిగా తేడా ఉంటుంది ఈ ఎగ్జామ్ లో అదే ఇచ్చినాడు చాలక లేదా మోటార్ నర్వ్ ఆర్ సెన్సర్ ఇన్నారు ఆ రెండుటి ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆ రెండుటి మీరు పాఠం ఎందుకొరకే చెప్పాను మీరు ఆ ఫిగర్ ను రెండుటిని చూసేటప్పుడు మామూలుగా క్యాజువల్ గా వెళ్ళిపోకండి డిఫరెంట్ ఏంటి చూడండి నెక్స్ట్ ఫైటో హార్మోన్లను గుర్చి వివరించే సమాచార పట్టికను రాయండి ఆ పట్టికను మిమ్మల్ని తయారు చేయమంటున్నాడు టేబుల్ తయారు చేయమంటున్నాడు ఏంటి సీరియల్ నెంబరు ఫైటో హార్మోను హార్మోన్ పేరు దాని ఉపయోగాలు టేబుల్ ఫార్మేట్ మనమే తయారు చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఆడు ఏమంటున్నాడు ఫైటో హార్మోన్లు ఏంటివి అన్నది ఒక పట్టికను అంటే టేబుల్ మొట్టమొట్ట మనం మంచి నీట్ టేబుల్ డ్రా చేయాలి విత్ పెన్సిల్ సీరియల్ నెంబర్ ఫైటో హార్మోన్ పేరు నేమ్ ఆఫ్ ది ఫైటో హార్మోన్ తర్వాత హార్మోన్ నేమ్ తర్వాత యూజ్ యూజెస్ ఆఫ్ దట్ హార్ ఫైటో హార్మోన్ ఈ టేబుల్ ఈ విధంగా నీట్ గా ఒక టేబుల్ ఫార్మేట్ మనమే పెన్సిల్ తో మంచిగా డ్రా చేసి పైన పెట్టేసి సీరియల్ నెంబర్ గా ఉండే ఇటు ఏంటి ఫైటో హార్మోన్స్ ఏంటివి వాటిని మాత్రమే ఆక్సిజన్స్ సైటోకైనిన్స్ జుబరిలిన్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిని నీట్ గా రాస్తూ వాటి యొక్క హార్మోన్ పేరు వాటి యొక్క ఏంటంటే టేబుల్ ఫార్మేట్ మనం తయారు చేయాలి ఇది ఈ లెసన్ లోపల అయితే వన్ మార్క్స్ ఆన్సర్ లోపల మళ్ళీ అడిగా నేను చెప్పాను పటం బేస్ తోటి మళ్ళీ తప్పకుండా హాఫ్ మార్క్ లో ఆబ్జెక్ట్ లోపల తప్పకుండా ఒక వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ డయాగ్రామ్ బేస్డ్ వస్తుంది ఇక్కడ ఏమడిగాడు ఒకటి ఇచ్చి ఒక మొక్క అనే విధంగా ఇచ్చాడు మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంది ఇది ఈ మొక్క నుంచి పై పట్టము దేనిని సూచిస్తుంది నీటి అనువర్తనము కాంతి అనువర్తనము స్పర్శానువర్తనము గురుత్వ అనువర్తనము చిన్న పటం అది ఎక్కడో చిన్న మూలలో ఉంటే అవే అడుగుతుంటాడు తర్వాత రక్తంలో స్రవించబడే పదార్థాలను హార్మోన్లు అని పేరు పెట్టింది ఎవరు తర్వాత కోళ్ల పందంలో కోళ్లు తీవ్రంగా పోరాడుకుంటున్నాయి వీటి పోరాటాన్ని నియంత్రించే హార్మోన్ ఏది కోళ్ల బొమ్మ ఇచ్చాడు రెండు ఆ పోరాటంలో నియంత్రించే హార్మోన్ ఏది ఆ విధంగా ఒక పటాన్ని బేస్ తీసుకుని హాఫ్ మార్క్స్ లో ఆబ్జెక్ట్ లోపల కూడా ఇటువంటి చిన్న చిన్న పటాన్ని ఇచ్చి అడుగుతుంటాడు అందుకొరకే మనం టెక్స్ట్ బుక్స్ చూస్తున్నప్పుడు ఆ పటాలను ఒకసారి చూడండి ఒక హాఫ్ మార్క్ వచ్చేస్తుంది ఒక్కొక్కసారి వన్ మార్క్ వన్ మార్క్ లో ఏబి అని అడిగి వచ్చేస్తుంది 
సిక్స్త్ లెసన్ కి వెళ్దాం విత్తనాలు లేని ద్రాక్ష పండ్లు తినే ఉంటావు మరి అవి ఎలా ఏర్పడతాయి అలాంటి పండ్ల పేర్లు కొన్ని తెలుపు పర్తనో కాపి ప్రయోగిల్ల మొక్కనిచ్చాడు ఆవు ఆకునిచ్చాడు ఇక్కడిక్కడ ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడు అంటే ఈ కింద నందు కొత్త మొక్కలు ఆకు లంచల నుంచి ఏర్పడుతున్నాయి ఈ కొత్త మొక్కలు ఇచ్చే కోరకము లేదా మొగ్గ పేరేమిటి దాన్ని రాయమంటున్నాడు రెండవది ఇక్కడ నాలుగు మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఈ లెసన్ లోపల నేను టైం మనకు తక్కువ ఉంది ఓ పురుష ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థను ఇచ్చాడు ఇచ్చి దీని మీద ప్రశ్నలు అడిగినాడు పై ఇవ్వబడిన పటం నందు ఏవైనా నాలుగు భాగాలను గుర్తించము పురుష ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ ఇచ్చి నాలుగు నీకు ఇష్టమైన నాలుగు భాగాలను గుర్తించమంటున్నాడు అంతే అంటే నువ్వు అక్కడ బటాన్ని దించాల్సిన అవసరం లేదు మళ్ళీ మీకు చెప్తున్నాను ఇక్కడనే పటం ఇచ్చాడు టెక్స్ట్ బుక్ అది క్వశ్చన్ పేపర్ లో పటం ఇచ్చాడు ఇక్కడ మళ్ళీ పటానికి ఇచ్చి భాగాలు గుర్తించకండి మీకు తెలిసిన నాలుగు భాగాలను గుర్తించమన్నాడు కాబట్టి ఏదైనా నాలుగు భాగాలు రాయండి అంటే ఇక్కడ ఏ బి సి ఒక ఆరు ఐదు మార్క్స్ ఇచ్చాడు దాంట్లో నాలుగు రాయమంటున్నాడు సిక్స్ ఇచ్చాడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ తర్వాత రెండవది పురుష ప్రతి కలాలను ఉత్పత్తి చేసే భాగం ఏది ఆ వ్యవస్థ లోపల పురుష కలాలను ఉత్పత్తి చేసే ప్రత్యేకమైన భాగం ఏది ఈ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థకు అనుబంధ గ్రంథులు లేవి పురుష ప్రత్యుత్పత్తి అనుబంధ గ్రంథులే ఈ వ్యవస్థ ద్వారా ఉత్పత్తి అయ్యే లైంగిక హార్మోన్ ఏది ఈ విధంగా ప్రతి పాఠం లోపల కాబట్టి ఇంకా ఇట్లా ప్రతి లెసన్ లోపల ఉన్నాయి విద్యార్థులు మనకి ఉన్న టైం ప్రకారంగా ఇంతవరకు మాత్రమే మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాము మీకు అందరికీ నేను చెప్తున్నది ఒకటే తప్పకుండా మీరు మంచిగా రాయగలుగుతారు ఎందుకంటే బాగా ప్రిపేర్ అయ్యారు మంచి టైం వచ్చింది మీకు ఇటువంటి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఇంకా మీకు బాగా ఎన్రిచ్ చేసేసినాయి కాబట్టి మీరు అందరు కూడా జాగ్రత్తగా పర్ఫెక్ట్ గా ఈ నేను చెప్పిన క్వశ్చన్స్ ను రాసే విధానంగా ప్రయత్నం చేయండి నా ఈ లెసన్ ముగించే కంటే ముందు ఒక్క రెండు ఒక్క రెండు మాటలు మీతో నేను మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను అదేమిటంటే మీరు ప్రియమైన విద్యార్థులు ఎందుకంటే పాఠాలతో పాటు జీవిత పాఠాలు కూడా చెప్పడం ఉపాధ్యాయులుగా మా బాధ్యత మీరు ఈ టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత కాలేజీ చదువులోకి వెళ్తున్నారు చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు మీరు ఒక ఎంగ్జైటీ ఎవరైనంతే నేను కూడా అదే విధంగా ఉన్నాను హై స్కూల్ నుంచి కాలేజ్ కాలేజ్ నుంచి డిగ్రీ కాలేజ్ డిగ్రీ కాలేజ్ నుంచి యూనివర్సిటీకి వెళ్తుంటే ఎంత హ్యాపీ ఒక్కొక్క దానికి వెళ్తుంటే ఒక్కొక్క సిస్టమ్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది మీకు కూడా ఇప్పుడు కాలేజీకి వెళ్తున్నాము ఎందుకంటే మీ సీనియర్స్ ఆల్రెడీ కాలేజీకి వెళ్తుంటే వాళ్ళని చూసి మేము ఎప్పుడు వెళ్ళాలి అనేది మీకు ఉంది కాబట్టి కానీ కాలేజీకి వెళ్ళి లేజీగా ఉండకండి కాలేజ్ లోపల లేజీ ఉండకండి రియలైజ్ గా ఉండండి లేజినెస్ ఈజ్ రెస్ట్ అండ్ డస్ట్ రియలైజేషన్ ఈజ్ రెస్ట్ అండ్ బెస్ట్ మీకు అందరికి నేను చెప్తున్నాను ఒక మంచి కంపెనీని మీరు సృష్టించుకోండి అక్కడికి మీ కళలను సాకారం చేసుకోవడానికి మీ చుట్టూ ఒక మంచి సత్సంగం మంచి ఫ్రెండ్షిప్ కంపెనీని సృష్టించుకోండి అందుకొరకు ఏబిసి చాలా ఇంపార్టెంట్ అని అంటుంటారు ఒక మనకు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ చేసే వాళ్ళు ఏబిసి ఒక డెఫినేషన్ చెప్పారు ఏబిసి అంటే అవాయిడ్ బ్యాడ్ కంపెనీ ఆల్వేస్ బి కేర్ఫుల్ ఒక కాలేజీకి వెళ్తే ఈ ఏబిసి గుర్తు పెట్టుకోండి అవాయిడ్ బ్యాడ్ కంపెనీ ఆల్వేస్ బి కేర్ఫుల్ మీరు ఈ పద్ధతిని పాటిస్తారని అనుకుంటున్నాను మీరు అందరు కూడా విద్యార్థులు నేను ఇంకోటి ఏమంటున్నానంటే మీరు ఈగలా ఉండకండి తేనెటిగా లాగా ఉండండి ఈగలకు ఒక నిర్దిష్ట ప్రణాళిక ఉండదు అది చెడు పైన ఆవాసం చేస్తుంది చెడు పదార్థాల పైన ఆవాసం చేస్తుంది చెత్త చేదారం మలం పైన అదేవిధంగా ఆహార పదార్థాల పైన కూడా ఆవాసం చేస్తుంది దానికి ఒక ప్రత్యేకమైన ఏము ఒక స్టెబిలిటీ ఉండదు కానీ తినటిగా అలా ఉండదు పుష్పాలలో ఉండే మకరందాన్ని మాత్రమే వెతికి తీసుకుంటుంది అది కూడా ఎలా పుష్పానికి ఎటువంటి హాని జరగకుండా తీసుకొని హనీని తీసుకుంటుంది ఇటువంటి ఈగలా కాకుండా తేనెటిగలాగా మీరు అభివృద్ధి చెంది సమాజానికి ఉపయోగమైన పౌరులుగా కావాలని మీ కుటుంబానికి తద్వారా ఈ సమాజానికి ఉపయోగపడే మంచి వ్యక్తులుగా తీర్చిదిద్దబడాలని నేను మిమ్మల్ని కోరుకుంటూ ఆల్ ది బెస్ట్ అంతా మంచిగా జరిగి మీ జీవితం అంతా కూడా మంచిగా ఆయుర ఆరోగ్యాలతో సుఖశాంతులతో ఉండాలని సమాజానికి ఉపయోగపడే వ్యక్తులుగా ఎదగాలని మరొకసారి ఆకాంక్షిస్తూ సెలవు
మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఎక్కడా లేనటువంటి విధంగా మీ చిన్నారులకు కావాల్సిన అన్ని రకాలైన వివిధ బ్రాండెడ్ సైకిల్స్ ను మీకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది మీ చిన్నారులు నచ్చే మెచ్చే అతి కొత్త ట్రై సైకిల్స్ బై సైకిల్స్ గేర్ సైకిల్స్ రూఫ్ సైకిల్స్ ఇలా ఎన్నో నూతన మోడల్స్ తో కూడిన బ్రాండెడ్ సైకిల్స్ మా వద్ద లభించును మా థర్టీ సిక్స్ సైకిల్ స్టోర్ లో స్పోర్ట్స్ సంబంధించిన అన్ని ఐటమ్స్ మా వద్ద లభించును మరియు హెల్మెట్స్ మా ప్రత్యేకతలు మా అడ్రస్ థర్టీ సిక్స్ సైకిల్ స్టోర్ ఆపోజిట్ శ్రీనివాస్ కాలనీ పెట్రోల్ బంక్ మహబూబ్ నగర్ మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు నైన్